conseil départemental et municipal de Pointe-Noire vient de tenir du 19 au 28 mars 2021 la 12e session ordinaire dite administrative. Les travaux placés sous l'égide de Jean-François Cando, député maire et président de l'Assemblée locale de Pointe-Noire, ont permis aux élus locaux de saisir l'occasion pour, une fois de plus, aborder les problèmes liés à l'avenir de la cité océane. Pendant dix jours, ils ont, dans le strict respect du principe contradictoire, décortiqué les différentes affaires soumises à eux. Dans cette optique, une série de délibérations susceptibles de favoriser le bon rayonnement de la ville côtière ont été adoptées. Parmi ces délibérations figurent en bonne place celle instituant un droit sur la prestation d'inhumation dans le département de Pointe-Noire et aussi celle qui déclare l'année 2022 année du premier centenaire de la création de la ville de Pointe-Noire. Le cimetière il est public et il y a des entreprises qui s'organisent pour faire les pierres tombales. Vous ne pouvez pas exercer dans une localité gérée par une administration publique. Vous créez votre entreprise, il faut qu'en retour également, que le conseil départemental et municipal puisse gagner. Le but de la manœuvre, c'est tenter d'organiser le secteur, tenter d'organiser le secteur. Ils peuvent travailler en coopérative et puis harmoniser les prix. Clôturant les travaux de la 12e session ordinaire dite administrative, Jean-François Kandou n'est pas allé par quatre chemins pour d'abord féliciter l'ensemble des conseillers départementaux et municipaux pour la bonne qualité du travail fourni et ensuite dégager les enjeux du conseil. Permettez, distingués conseillers, chers collègues, que je vous adresse au nom du bureau exécutif et au mien propre mes vives et sincères félicitations pour la qualité de vos contributions et surtout pour l'atmosphère conviviale mais studieux qui a accompagné nos délibérations. Le président de la République a, après avoir nommé M. Anatole Colinet Makosso au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, procédé à la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale dans laquelle se trouve désormais un ministère à part entière chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui n'a guère été couplé au ministère de l'Intérieur. Cette réforme, loin d'être cosmétique, prouve à suffisance la volonté du président de la République d'impulser une nouvelle dynamique à la gestion des territoires par la décentralisation en tant que véritable levier du développement de notre pays. Au cours de cette session, les élus locaux ont bénéficié d'une formation sur la décentralisation et ont suivi plusieurs communications relatives à la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus à Pointe-Noire, la situation sécuritaire dans la commune de Pointe-Noire et le rôle des collectivités locales en matière de passation et d'exécution des marchés publics.